Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã bật TV vào đúng khung giờ quen thuộc của chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Thu Thủy. Còn tôi là Lưu Phước. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 10, chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong 30 phút của chương trình. Ngày hôm nay mưa đã ngớt nhưng nước rút vẫn chậm. Vẫn còn khoảng 100.000 nóc nhà ở miền Trung đang chìm trong biển nước. Nhiều sản phụ đã vượt cạn ngay trong mùa lũ. Một khách hàng tại Yên Bái mua điện thoại iPhone 6S chính hãng nhưng thật kỳ lạ là khi mở hộp ra thì bên trong chứa toàn là đá cuội. Nữ diễn viên chuyên đóng vai lẳng lơ chia sẻ về cảm giác sau khi trải qua 4 lần đò, trong đó có người chồng trẻ hơn tới 8 tuổi. Một cậu bé người Australia suốt bị mù vì ăn khoai chiên và gà rán trong nhiều năm. Ngày hôm nay mưa đã tạm dứt ở các tỉnh miền Trung, thậm chí nắng đã xuất hiện nhưng mà nước thì vẫn rút rất chậm. Tình hình ngập úng vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng khi mà thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho thấy là có hơn 100.000 ngôi nhà chìm trong nước lũ. Số người thiệt mạng cũng tăng lên con số là 22 và 8 người thì mất tích. Có thể nói đây là một trong những đợt mưa lũ lớn hết, hết sức là bất thường trong nhiều năm trở lại đây Và góc nhìn từ trên cao ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung rõ hơn về tình hình ngập úng tại những địa phương chịu thiệt hại Quảng Bình, nơi hứng chịu trận mưa lớn nhất trong lịch sử, đã có 15 người chết, 7 người mất tích và 13 người bị thương Tỉnh Hà Tĩnh có 2 người chết, 1 người mất tích, Nghệ An và Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh có 2 người chết Toàn vùng có 98.000 ngôi nhà còn ngập tập trung ở Quảng Bình với hơn 71.000 ngôi nhà, Hà Tĩnh 24.000, Nghệ An 2.800. Diện tích hoa màu bị ngập ở ba tỉnh trên là hơn 9.000 hecta. Nhìn từ trên cao có thể thấy rất nhiều khu vực nước vẫn còn ngập sâu, bị chia cắt bởi nước lũ. Chính quyền địa phương phải dùng thuyền để tiếp tế lương thực và một số nhu yếu phẩm cho người dân. Với tình hình nước rút chậm như hiện nay thì nhiều địa phương dự kiến là sẽ phải cho học sinh nghỉ học đến ít nhất là giữa tuần sau. Công tác khắc phục dự kiến sẽ rất khó khăn, nhất là khi một cơn bão lớn khác đã đi vào Biển Đông và dự kiến tiếp tục đổ bộ vào khu vực miền Trung của nước ta. Mưa lũ không chỉ khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân miền Trung gặp nhiều bất tiện, khó khăn mà đôi khi còn diễn đến tình huống nguy hiểm đối với những người bị bệnh hay là phụ nữ đang có thai. Trong những ngày qua, nhiều thai phụ đã phải đi xuồng, đi thuyền, vượt nước lũ để đến bệnh viện để có thể vượt cạn an toàn. Ngày hôm nay 16 tháng 10, chị Trần Thị Mai Như ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trở dạ sinh trong khi nước lũ đang tràn ngập khắp nơi. Do chồng chị đi làm xa nên bố mẹ chồng đã phải đưa con dâu đi viện bằng xe máy. Vượt qua khoảng 3 km từ xã Ngư Thủy Bắc đến ngã ba Cam Liên huyện Lệ Thủy, xe máy không thể đi tiếp do đường ngập sâu. Trong khi con dâu thì nhăn nhó kêu đau, đúng lúc ấy thì đại đại úy Lê Cảnh Hợp, ban chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy đang trực ở điểm ngập này đã kịp thời đưa sản phụ 24 tuổi lên cano, di chuyển bằng đường sông tới bệnh viện. Sau khoảng 30 phút vượt 3 km dòng sông Kiến Giang, chị Như đã tới được bệnh viện an toàn. Trước đó, dạng sáng ngày 15 tháng 10, bệnh viện Minh Hóa đã giúp cho sản phụ Đinh Thị Thành, 28 tuổi, chú ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, sinh mổ thành công sau gần một đêm chờ đợi trong nước lũ. Ông Nguyễn Đức Cường, giám đốc sở Y tế Quảng Bình cho biết lúc nhập viện, sản phụ Thành đã đuối sức, được hồi sức rồi sưng mổ thành công. Mẹ con đều khỏe, tuy nhiên thì anh Đinh Văn Sướng, người đã cố gắng đưa sản phụ qua suối đã bị cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy. Trong bất cứ thảm họa hay là sự cố nào thì phụ nữ và trẻ em vẫn luôn là đối tượng chịu nhiều tác động nhất. Và ở miền Trung hiện nay thì hình ảnh những đứa trẻ mỏng manh và co do trong lũ dữ khiến cho tất cả những người chứng kiến không khỏi thấy cảm thương và xót xa. Những hình ảnh như thế này có thể bắt gặp ở bất cứ ngôi nhà nào trong vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình mấy ngày gần đây. Chạy lũ là việc đã quá quen thuộc với trẻ em miền Trung, thậm chí là cả những đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi cũng bắt đầu phải làm quen với việc này. Đối với nhiều đứa trẻ khác, hiện tại nơi trú ẩn khô giáo duy nhất chỉ là những chiếc giường nhỏ, những căn gác nhỏ trên nóc nhà. Hay nhiều em phải sống tạm bỡ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để chờ nước rút. Tuy nhiên, vì đã quá quen với mưa lũ, chúng không hề sợ hãi mà vẫn thản nhiên tụ tập bạn bè, chơi đùa, đạp xe trên những con đường làng ngập nước đến đầu gối. 
Điều khiến cho những đứa trẻ lo lắng hơn là nhà cửa bị ngập, sách vở bị ướt, trường học bị ngập hết, chẳng biết đến bao giờ mới được đi học trở lại. Trong đợt lũ này có rất nhiều hình ảnh tạo nên sự cảm thương và xúc động, nhưng nếu phải chọn hình ảnh gây được ấn tượng mạnh nhất, được chia sẻ nhiều nhất trên mạng thì đó lại là bức ảnh chụp một con bò sắp bị ngập trong nước lũ. Hầu hết mọi người đều cho rằng dù chỉ là hình ảnh về một con vật nuôi thôi, nhưng cũng đã lột tả được hết phần nào khổ cực của những người dân miền Trung đang chống chọi với nước lũ. Chị Hằng, giảng viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng, người chia sẻ bức ảnh này cho hay bức ảnh được bạn chị chụp tại nhà ông Nguyễn Văn Cường ở xóm Cồn Vang, thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vào ngày 14 tháng 10. Đây cũng là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lụt vừa qua. Theo đó, trong trận ngập lụt kinh hoàng, người dân đã phải treo mõm con bò lên nóc nhà để cứu con vật giúp họ mưu sinh hàng ngày. Tuy nhiên, lũ lên ngắn nhưng nước dâng lên rất cao đã nằm ngoài mọi sự chủ tính đầy kinh nghiệm của những người cư dân hàng năm vẫn oàn mình chống lũ. Hình ảnh con bò dù đã được treo mõm lên nhưng nước vẫn ngập đến gần đến đỉnh đầu, chỉ còn hở đôi mắt và lỗ mũi ngách lên để thở với ánh mắt van lơn, ánh lên mong muốn được cứu sống, được cứu vớt trong sự vô vọng đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Chuyển sang các thông tin khác. Sau khi thanh toán để nhận máy điện thoại iPhone 6S Plus chính hãng còn nguyên đai nguyên kiện, khách hàng tiến hành mở hộp máy, thế nhưng mà máy đâu chẳng thấy, bên trong chỉ thấy toàn là đá cuội. Sự việc kỳ lạ này vừa xảy ra tại Yên Bái đã làm cho nhiều người bất ngờ bởi phía bán hàng là một công ty lớn có uy tín trong lĩnh vực cung ứng điện thoại. Đoạn clip này được quay vào chiều ngày hôm qua 15 tháng 10. Những hình ảnh trong clip cho thấy là một vị khách hàng trung niên đang tiến hành mở hộp chiếc iPhone 6S Plus chính hãng tại một cửa hàng thế giới di động ở Yên Bái. Tuy nhiên bên trong hộp máy còn nguyên đai nguyên kiện này chỉ toàn là đá cuội, không có máy và phụ kiện. Đây đã là chiếc thứ hai và vẫn chứa toàn đá cuội. Đáng chú ý là các sản phẩm iPhone 6S Plus chứa đá cuội được nhân viên quản lý của cửa hàng tiết lộ trong clip là nhập về cùng một ngày. Một số dân trong nghề nhận định đây là chuyện hy hữu bởi đây là máy chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài chứ không phải là hàng sách tay trôi nổi. Trong màn bán lẻ và điều hành hệ thống thì khâu giao nhận luôn được giám sát chặt chẽ, nhân viên phải thực hiện cũng không dám lấy cắp hoặc là đánh cháo sản phẩm vì khi giao nhận lô hàng phải có băng keo đóng dấu của thùng hàng và được niêm phong. Hiện thì công ty Thế giới Di động đang tiến hành ra soát lại hệ thống và điều tra nguyên nhân của sự việc này. Vâng, hiện nay thì nhiều người nghi ngờ là có thể trong nội bộ của cửa hàng đó đã có kẻ gian đã cố tình cháo điện thoại và bằng thay bằng vào đó là đất đá hay là đá cuội. Đây là lần đầu tiên một hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam gặp trường hợp này. Tuy nhiên thì nếu tính ở các cửa hàng nhỏ lẻ, nhất là buôn bán online thì không phải là hiếm. Năm 2015, có một cơ sở kinh doanh điện thoại sách tay ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng phát hiện là bên trong hộp iPhone 6 chưa mở thì cũng chứa đầy cà rốt đã được thái sẵn. Vâng và đáng ngạc nhiên là số cà rốt này thì có khối lượng bằng đúng với chiếc iPhone và phụ kiện. Do đó nhiều người nghi ngờ là kẻ cháo điện thoại nằm ở đơn vị vận chuyển chuyển phát chứ không phải là do người bán. Tuy nhiên thì để chứng minh được việc này thì rất khó. Nên thường thì kẻ bán người mua phải tự thỏa thuận với nhau để chia sẻ rủi ro Vâng và không chỉ ở Việt Nam của chúng ta mà trên thế giới thì khách hàng mua hàng trực tuyến và gửi chuyển phát qua bưu điện thì đôi khi cũng gặp phải tình trạng hộp sản phẩm chứa toàn là đất đá gạch hoặc là một ổ khóa thay vì là chiếc iPhone đắt tiền Ví dụ như là anh chàng ở Malaysia có tên là Alan sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng thì anh nhận được nhiều ủng hộ và rất đông người cùng anh kéo đến trước trụ sở của công ty bán hàng trực tuyến kia để khiếu nại. Cuối cùng thì anh cũng được đền một chiếc điện thoại quả táo xịn khác. Hình ảnh người phụ nữ với tà áo dài đi trên phố Hà Nội vào thu đã đi vào rất nhiều tác phẩm thơ ca, nhạc họa từ xưa cho tới nay. Và vào sáng ngày hôm nay 16 tháng 10 thì người dân Hà Nội lại bắt gặp hình ảnh thơ mộng lãng mạn đó ngay trong đời thực khi chứng kiến 200 thiếu nữ, nghệ sĩ, người đẹp nổi tiếng khoác trên mình bộ áo dài thiết tha và đạp xe qua các tuyến phố ở thủ đô. 50 xe xích lô chở 50 người mẫu mặc áo dài cùng 200 xe đạp của 200 nữ sinh đã khởi hành từ khu di tích Hoàng Thành Thăng Long và diễu hành qua các tuyến phố như là Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Phan Đình Phùng. Buổi diễu hành bắt đầu từ 9 giờ và kéo dài trong một tiếng. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng 
như là nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, nghệ sĩ nhân dân Thu Quế, nghệ sĩ ưu tú Trần Nhượng, Hoa hậu Ngọc Hân, những người đẹp đã lọt vào chung kết Hoa hậu uh, Việt Nam 2016 đã góp mặt vào trong cuộc hành trình này. Vào 17 giờ chiều nay thì chương trình diễu hành áo dài tiếp tục một hành trình tương tự như buổi sáng. Tuy nhiên thay cho các nghệ sĩ sẽ là những người cao tuổi của Hà Nội diện áo dài ngồi trên xe xích lô để dạo phố cùng với 200 thiếu nữ đạp xe. Rất nhiều người dân của thủ đô và khách du lịch quốc tế đã đổ ra đường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tòa áo dài dân tộc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động của Festival Áo Dài 2016. Vâng, hiện nay áo dài chính là quốc phục của Việt Nam. Tuy nhiên thì ít ai biết là thiết kế áo dài từ thời kỳ sơ gai cho đến bây giờ thì có sự biến đổi rất là rõ rệt. Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định là chiếc áo dài sơ khai của phụ nữ Việt ra đời từ thế kỷ 17 và được công nhận là quốc phục dưới chiều của chúa Nguyễn Vũ Vương ở thế kỷ 18. Nó được gọi là áo giao lãnh với kiểu dáng giống áo tứ thân nhưng chỉ khác là hai vạt trước buông thả chứ không buộc trước bụng. Vâng và bước đột phá táo bạo góp phần hình thành kiểu áo dài, kiểu dáng của áo dài ngày nay chính là kiểu áo dài lơ mua do họa sĩ Cát Tường sáng tạo vào năm 1939. Khác với form dáng rộng truyền thống thì áo dài lơ mua ôm sát đường cong cơ thể của người mặc với nhiều chi tiết âu hóa như là tay phồng, cổ khoét hình trái tim, đính nơ và chiếc áo dài lai căng này thì bị dư luận thời đó lên án mạnh mẽ cho là không đứng đắn nên chỉ có giới nghệ sĩ phong cách tân thời mới dám mặc và đến năm 1943 thì kiểu áo dài này dần bị lãng quên. Vâng và kiểu áo dài lơ mua thì khá giống với thời nay rồi nhưng cách may thời đó thì có một nhược điểm rất lớn đó là các nếp nhăn thì rất là dễ xuất hiện ở hai bên nách của áo. Mai đến những năm 1960 thì nhà may dung ở Đa Cao Sài Gòn đã đưa một cái cách là giáp tay rắc lăng vào với áo dài. Với cách giáp này thì tay áo được nối từ cổ xếp xuống nách, tà trước nối với tà sau qua hàng nút bấm từ cổ xuống nách và dọc theo một bên hông. Kiểu giáp này vừa giảm thiểu nếp nhăn ở nách, cho phép tà áo được ôm khít theo đường cong người mặc, vừa giúp cho người phụ nữ cử động tay thoải mái linh hoạt. Và từ đây thì chiếc áo dài Việt Nam đã được định hình. Sau này dù có nhiều biến thể như là áo dài Trần Lệ Xuân, áo dài chiếc eo, áo dài mini, áo dài tà ngắn, thì cơ bản là cách may và phong dáng của áo dài thì vẫn như xưa. Gà rán và khoai tây chiên là một trong những món ăn khoái khẩu của rất nhiều người, nhất là với trẻ em thành thị. Tuy nhiên thì một cậu bé người Australia đã suýt bị mù do ăn hai món này liên tục trong nhiều năm. Cậu bé này là Sean Moore, 16 tuổi, sống cùng mẹ tại thành phố Perth, phía tây Australia. Ngay từ khi lên 5 tuổi thì Sean đã được mẹ cho ăn theo một chế độ ăn kiêng kỳ lạ. Trong khẩu phấn ăn hàng ngày của cậu chỉ có gà rán, khoai tây, bánh mì và nước ngọt. Gia đình cậu bé cho biết dần dần sức khỏe của cậu bé suy nhược một cách đáng kể. Mặc dù có thân hình to cao như các bạn đồng trang lứa nhưng thể chất và thị lực của cậu bé rất yếu. Sau đó cậu bé Sian đã được đưa đến gặp bác sĩ chuyên khoa về mắt để điều trị. Sau một thời gian kiểm tra các kết quả xét nghiệm, bác sĩ cho biết rằng cậu bé bị thiếu hụt vitamin A trầm trọng và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thị lực của Sian ngày càng suy giảm. Hiện nay, cậu bé Sian đã cân bằng được chế độ ăn uống của mình, bổ sung nhiều thực phẩm có chứa vitamin A cũng như là uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Mắt, mặc dù mắt phải của bé đang dần hồi phục và có khả năng quan sát trở lại, nhưng điều đáng buồn là mắt trái của em thì bị tổn thương vĩnh viễn. Vâng là chúng ta có thể thấy là những đứa trẻ ở thành phố bây giờ thì rất thích ăn các món đồ ăn nhanh của người phương Tây, ví dụ như là khoai tây chiên hay là gà rán. Chúng ta bỏ qua những tác hại từ việc ăn đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ thì ngay chính những cái con gà dùng trong các món gà chiên rán cũng được cho là không tốt, là một nguồn nguyên liệu không tốt cho sức khỏe. Bởi vì những con gà công nghiệp này thì được cho là được nuôi trong không gian rất là chật hẹp, chúng không thể di chuyển và môi trường sống thì thiếu ánh sáng mặt trời. Ngoài ra thì chúng cũng thường là được cho ăn các loại ngũ cốc giá rẻ nhất và được thúc đẩy tăng trưởng bằng nhiều loại kháng sinh hay là hormone. Vì vậy mà chúng thường dễ bị bệnh và bị dị tật. Và hơn nữa thì tất cả hóa chất hay là thức ăn hoặc là thuốc được tiêm vào uh, trong uh, thức ăn của con gà thì có thể sẽ đi vào cơ thể của con người nếu mà cái thời gian không đủ để cho cái tồn dư đó nó hết đi. Vâng và theo tính toán thì một phần cánh gà tầm một trên giòn gồm có 3 cánh gà nặng khoảng 400 đến 500 g thịt thì có khoảng 1000 kcal và 100 g chất béo. Trong khi theo các chuyên gia dinh dưỡng mỗi ngày một người bình thường trưởng thành thì sẽ không được ăn vượt quá 30 g đạm, trong đó chỉ có 15 g đạm động vật. Do đó thì nếu ăn nhiều gà rán thì rất có nguy cơ dẫn đến những bệnh như là béo phì, sơ vữa động mạch, tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn chuyển hóa vân vân. Và Mỹ là nơi khởi nguồn của món gà rán thì cũng chính là nước có tỷ lệ người béo phì cao nhất thế giới.
Vì quá bị ám ảnh vì thân hình của mình mà một vũ công ba lê trẻ tuổi người Anh đã giảm cân sau khi bị chê là có đùi to. Tuy nhiên sau đó cô đã bị mắc chứng biếng ăn và bị sụt chỉ còn 25kg với một thân hình gầy gò và ốm yếu, tưởng chừng như là một bộ xương di động. Vũ công ba lê này tên là Margarita Barbieri. Mặc dù là một vũ công ba lê tài năng nhưng mà thân hình của cô luôn bị các giáo viên giám sát liên tục và chặt chẽ. Họ đã nói rằng là thân hình của cô gái 18 tuổi này không thích hợp cho bộ môn, khiến cho ước mơ của cô gái trẻ tan vỡ. Sau đó thì cô gái này đã thực hiện một chế độ ăn kiêng rất là nghiêm ngặt. Cô thường xuyên không ăn uống gì trong vòng 2 ngày và chỉ sống bằng một bát cháo cung cấp khoảng 140 kcal cho cơ thể. Và kết quả là chỉ trong 12 tháng, cân nặng của cô gái nhanh chóng sụt giảm. Cô đã mất một nửa trọng lượng và chỉ còn nặng 25kg Tuy nhiên cô cho biết hiện giờ cô phải chiến đấu với đủ loại bệnh tật Và nhận ra rằng cần phải tăng cân và phục hồi lại sức khỏe như trước kia Một cây cầu tại Mỹ được xây dựng cách đây 93 năm và bị chê là có cấu trúc kém và cần phải phá rỡ để xây mới. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là sau khi bị phá hủy bằng cách nổ mìn, cây cầu trăm tuổi này vẫn trụ vững, tạo nên tình huống vô cùng nực cười với những người chứng kiến. Cây cầu này là cầu Broadway bắc giữa thủ phủ Little Rock và thành phố North Little đã có tuổi đời lên đến 93 năm. Trong khi tiến hành phá hủy bằng cách cài thuốc nổ, người dân đứng ở hai bên bờ sông đã phá lên cười sau khi chứng kiến cảnh tượng cây cầu không hề bị phá hủy. Sau tiếng nổ lớn và làn khói mịt mù từ vụ nổ dữ dội, cây cầu già cỗi vẫn đứng im theo sự theo dự kiến. Lượng thuốc nổ ấy đã phá sập cây cầu chỉ trong 30 giây. Khi thất bại với kế hoạch trên, một đội tháo rỡ đã phải mất tới 5 giờ đồng hồ để kéo sập cây cầu xuống bằng dây cáp. <cười> Vâng, rất có thể là trong quá trình khi mà người ta đưa thuốc nổ vào các cái bộ phận của cây cầu này thì đã gặp một cái phần lỗi nào sơ suất nào đó thì dẫn tới việc là khi mà nổ thì nó đã không sập xuống theo dự kiến của người ta. Tuy nhiên thì với câu chuyện này thì nhiều người lại một lần nữa cho rằng là trình độ xây dựng ở Mỹ rất là cao và kỹ thuật thì cũng rất là tốt, tạo nên những công trình vô cùng là kiên cố. Hơn nữa thì các cây cầu chắc chắn không bị ăn bớt vật liệu không bị ăn bớt sắt thép nên vẫn vững vàng sau gần một thế kỷ dầm mưa dãi nắng và đến bây giờ là nổ mìn thì cũng không làm sập được nó. Vâng và trong khi đó tại Việt Nam thì có rất nhiều công trình và cầu vừa mới xây xong thì đã bị sập hoặc là nứt chẳng hạn như mới đây nhất là ngày 9 tháng 8 vừa qua cây cầu Oro thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau được xây dựng với giá trị là 4 tỷ đồng nhưng chỉ sau 4 ngày khi xây xong thì đã bị sập. Nguyên nhân sơ bộ thì được cho là do nền đất yếu. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục chuyện tối nay của chương trình Chào Buổi Tối. Quý vị và các bạn thân mến, là phụ nữ thì ai cũng mong muốn được gắn bó trong với mình với một người đàn ông xứng đáng, phù hợp để làm chỗ dựa cho cả đời. Tuy nhiên thì vì rất nhiều lý do nên có nhiều phụ nữ vẫn chấp nhận chia tay để tìm kiếm hạnh phúc mới. Vâng và thông thường thì những người phụ nữ này dù là họ vẫn còn rất là trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ nhưng ít nhiều thì vẫn có mặc cảm vì đã một lần đứt gánh giữa đường mà do đó thì họ thường có tâm lý là do dự, cảnh giác, thậm chí là mặc cảm khi bắt đầu một mối quan hệ mới với đàn ông. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến cho quý vị và các bạn câu chuyện của một nữ diễn viên xinh đẹp chuyên đóng những vai ở phụ nữ lằng lơ, đánh đá ở trên mạng ảnh. Chị là Hoàng Yến, năm nay đã 41 tuổi nhưng chị đã có tới 4 lần 4 lần lên xe hoa và gần lần gần đây nhất ở tuổi 41 chị lại vừa kết hôn với người chồng thứ tư kém mình 3 tuổi. Trước đó thì là một người chồng cũng còn kém tới 8 tuổi. Vâng, làm thế nào để một người phụ nữ như thế vượt qua được những mặc cảm, những tự ti thường có ở phụ nữ khi đã lỡ dở trong hôn nhân? Chị đối mặt với những dị nghị của dư luận khi lấy tới 4 đời chồng như thế nào? Và cuộc sống hôn nhân với một người chồng trẻ hơn mình nhiều tuổi liệu sẽ như thế nào? Tất cả sẽ có trong 10 phút trò chuyện giữa phóng viên của Chào Buổi Tối với diễn viên Hoàng Yến ngay sau đây. À, tôi có đến đây. Là một gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ lối diễn chưa? đanh đá chanh chua trong các bộ phim Mà truyền hình đàn ông Với vẻ đẹp sắc xảo, Hoàng Yến Đúng thường được các đạo diễn giao cho những vai diễn lẳng lơ, giật chồng Cô kết hôn lần đầu vào năm 18 tuổi và ly hôn 3 năm sau đó Hai cuộc hôn nhân tiếp theo cũng diễn ra và kết thúc nhanh chóng Bà hiểu lầm rồi, tôi đang đo cho quý bà đây Tôi đi về đây Dạ, chào bà Mặc người đời dị nghị, ở độ tuổi 41, có hai cô con gái đã lớn, ba đời chồng. 
Hoàng Yến tiếp tục lên xe hoa với một doanh nhân trẻ tuổi và yêu cô hết mực. Với Hoàng Yến, cô quan niệm sống phải có tình yêu. Xin chào Hoàng Yến, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho VTC14. À, những người phụ nữ khác khi mà gặp cuộc sống hôn nhân thất bại thì người ta thường ví là như một con chim mà sợ cành cong ấy. Nhưng mà có vẻ như với Hoàng Yến thì cái tâm lý này nó ít tồn tại phải không? À, có thể là cái tư duy và quan niệm của Hoàng Yến hơi ngược chiều một chút. Hoàng Yến chưa bao giờ cho rằng mình là người thất bại trong hôn nhân. À, cuộc sống này là của chúng mình, cuộc sống của ta là của ta và cuộc đời chúng ta chỉ được sống có một lần. Không có lý do gì mà bắt tôi phải chịu những sự chịu đựng hoặc là tôi phải chịu những sự phi lý nếu tôi cứ sống với một người đàn ông không mang lại hạnh phúc và tình yêu cho tôi nữa. Nếu như tôi cứ cố gắng, tôi tự lừa dối chính bản thân mình, tôi tự, tự lừa dối cuộc đời, tự lừa dối những người xung quanh để kéo dài cuộc hôn nhân đấy, đấy mới là cuộc hôn nhân thất bại. À, có thể nhiều người nhìn vào thì sẽ thấy Hoàng Yến vất vả quá. Chính là bà ngoại của Hoàng Yến cũng nói với mẹ là khổ thân con bé, thương nó quá, nó ngoan như thế mà 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 lại vất vả quá con ạ. À. Đấy là đúng cái lời của bà ngoại mà mẹ về kể lại cho Hoàng Yến. Thì Hoàng Yến phải trấn an mẹ ngay và nói mẹ ơi, mẹ nói với bà là con không sao. Cụ thể là đây con vẫn bằng xương, bằng thịt. Một Hoàng Yến rất tự tin, rất yêu đời và sống tốt với mọi người. Nên không có cuộc đời nào mà chân chuyên hay là để làm con phải thất bại. Tất cả mọi thứ là do con chọn. Vậy để chiến thắng được lý trí và sống thật với tình yêu, để yêu được hết mình thì bạn có phải suy nghĩ nhiều không hay là cứ để cho mọi thứ trẻ trôi? Thực ra cũng chia sẻ một chút, cũng có những lúc hàng đêm tôi thức trắng khoảng một tháng trời. Tất nhiên sẽ đến lâu rồi. Để cân nhắc xem một vấn đề là mình sẽ phải như thế nào Và tôi khẳng định tôi là một người dám buông bỏ Tôi không bao giờ níu kéo cái điều không còn thuộc về tôi Bởi vì những cái thứ đã là của tôi nó phải của tôi một cách trọn vẹn Theo đúng nghĩa Còn nếu mà phải như thế nào để thế nào thì tôi không cần Nhìn mặt tôi thì mọi người biết là tôi rất là dại khờ rồi Không có toàn tính gì hết Bởi vì tôi thường nói với anh xã mình hiện tại bây giờ là Chồng ơi chồng vợ thấy là hay là tại việc vợ ngu ngơ quá nhưng mà vợ thấy rất tội nghiệp cho những con người mà sống có toan tính Bởi vì sao? Sống toan tính vợ nghĩ là chả được cái gì cả Còn nếu khi mà người ta được cái người ta đã mất công bon chen, mất công toan tính để có thì người ta mệt quá rồi Người ta chẳng có cảm xúc để mà tận hưởng hay hưởng thụ cái việc đấy nữa Có thể là Hoàng Yến sống bản năng, một góc nào đấy rất là bản năng Tất nhiên bây giờ thì già rồi thì cũng phải thế nào đấy một chút Nhưng mà đúng thật là Hoàng Yến sống lành lắm Hoàng Yến có thể chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại của bạn được không? Với cuộc hôn nhân lần này thì thực ra Hoàng Yến và chồng cũng đã trải qua một thời gian cũng khá dài để cảm nhận, để 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 trải trải qua những nó cũng có được gọi là những trông gai và những thử thách nó rất là lớn, nó rất là lớn. Bởi vì là trước khi đến với anh thì Hoàng Yến từng nghĩ là sẽ không yêu ai nữa, yên tâm sống với con thôi. Không phải là sợ nhá, Hoàng Yến không sợ gì hết Thế nhưng mà Thôi, cái, cái, đàn ông người ta yêu mình nhiều quá, mình thấy mệt rồi Thấy mệt Thôi để mình thanh thản, mình sống một thời gian và Không phải là bị đàn ông dối lừa mà mình không còn tin vào tình yêu nữa Nhưng chỉ là tạm thời lắng xuống Nói vui một chút thôi thì lúc mà Tại vì khi Hoàng Yến gặp anh ấy, Hoàng Yến có nói là Kiểu mình biết là người đàn ông này, à cũng thích mình đây nhỉ Đừng yêu chị nhá, chị không thích yêu <cười> Chồng của Yến kém, Yến 3 tuổi mà Đừng yêu chị Thật sự là như thế luôn, rất là thẳng thắn Thì anh ấy cũng bảo em quý chị thôi <cười> Em cứ quý chị thôi thì em cũng đã yêu đâu Thì uh, thế thôi, cứ bạn bè, chị em bạn bè thôi Thế xong rồi cũng không biết là từ lúc nào đấy Thì vào một cái uh, vào một cái hôm giao thừa đúng 12 giờ đêm Thì anh ấy tỏ tình thì lúc đấy thì Hoàng Yến cũng không có cảm xúc gì Nghĩa là cũng không nghĩ là sẽ yêu đương gì Thế nhưng mà hay là nó vào một cái một cái thời khắc thiêng liêng như thế Mà lạ lắm, có nghĩa nghĩa thế này Ở trước đấy thì cứ giao thừa nào ấy Ba mẹ con bên nhau thì Hoàng Yến cũng ốm Riêng năm nay Hoàng Yến lại không ốm <cười> Không biết thì cứ trêu là không biết có phải Bây giờ không phải hồi, hồi đấy chồng nhắn tin cho vợ Thế là vợ không ốm không Thế nhưng mà thực sự thì cái 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 duyên của hoàng yến với người con trai này nó rất là ở một góc nào đấy nó cũng rất là thiêng liêng với tình cảm hai người dành cho nhau bởi vì vợ chồng yến cũng đều là những người cũng đã từng trải anh ấy thực ra là chưa lên xe hoa lần nào 
Nhưng mà trước đấy quá khứ anh cũng đã từng có một bé con trai đáng yêu lắm để cháu ở với vợ chồng Hoàng Yến thì 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 hai người đều đều trải qua những cái thăng trầm mà đều đều không kỳ vọng vào sẽ có một tình yêu nữa chứ không bao giờ ngỡ rằng mình lại có một tình yêu đẹp được đến như bây giờ thực sự anh là 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 người đàn ông đầu tiên mà hoàng yến nghĩ rằng mình phải giữ gìn đấy là sự thật bởi vì là trước đây những 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 người mà người đấy làm chồng cũng phải yêu nhưng mà ngang lắm trong tâm tư mình luôn luôn là phải chiều tôi phải theo tôi và bởi vì tôi luôn luôn là lẽ phải tôi thấy những người đàn ông đi qua cuộc đời của hoàng yến thì đa phần là những người đàn ông rất là trẻ trung Uh, thậm chí có những người đàn ông kém Yến tới 8 tuổi uh, Vậy thì phải chăng là trong Yến đang có một người đàn bà trẻ con? <cười> những người đàn ông như thế rất thích Chồng em bảo em là vợ chưa lớn hết đâu <cười> Chắc là không đúng thật anh đấy cũng là người đàn ông mà cho tự nhiên em thấy là không đúng rồi Bây giờ mình cũng cần phải nhỏ bé Mình không thể lúc nào mình cũng cứng cáp được Mình mệt lắm Có lúc em cũng đang phải nói với chồng em là vợ mệt rồi đấy Bây giờ vợ mệt rồi, bây giờ chồng uh, chịu trách nhiệm đi, vợ muốn làm đàn bà thực thụ rồi. À vâng, anh nghĩ là anh ấy thực ra ai nhìn anh ấy thì cũng nghĩ là anh ấy rất trẻ, nhưng thực ra anh chỉ kém em có 3 tuổi thôi. Nhưng mà anh ấy cũng nhìn cái mặt cũng cũng là có bộ mặt rất là trẻ con, rất là đáng ghét. Nhưng mà nói thật đi, có 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 chồng em có thể xem chương trình này thôi rồi, có em là anh ấy trẻ ra rất nhiều. <cười> đang bắt đầu dần dần được hồi sinh, hồi sinh. Đúng không? Bởi vì thế này anh thấy em có những cái tư duy mà anh chưa bao giờ nghĩ là nó là có lý trong cuộc sống Thì khi ở bên cạnh em thì anh lại thấy là à đúng Vẫn còn những điều nhân ái Vẫn còn những điều mà mà cuộc đời nó là màu hồng Có một lần xin chia sẻ với chị và chia sẻ với cả chồng và con gái lớn của Hoàng Yến là Tôi đã nghe thấy hai người nói thầm với nhau mà tôi không nói Nhưng về tôi nói lại Chồng và con em nói là Mẹ lúc nào cũng màu hồng Mẹ nhìn cuộc sống lúc nào cũng đáng yêu Mà bao nhiêu cái nó cứ rình rập xung quanh mẹ Mà mẹ cứ kiểu mẹ không cần biết ý Không kiểu chả ai làm gì được mẹ ý. Nhưng thôi Cứ để mẹ ngồi trên mây như thế Còn chú và con thì sẽ có trách nhiệm là Bảo vệ cho cái 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 cái, cái, cái đài mây của mẹ nó được Trọn vẹt tuyệt đối Cảm ơn, cảm ơn hai hai cái con người đáng yêu đấy Thực ra thì rất xúc động khi mà nghe trộm được điều đấy Vì lúc đấy hai người tưởng là Hoàng Yến ngủ à, Vậy thì tình yêu ở một người phụ nữ ngoài 40 Với tình yêu ở những cái tuổi 18, 19, đôi mươi đấy Nó có khác nhau nhiều lắm không? Nó có cái khác, nhưng nó có cái giống Cái giống là Hoàng Yến yêu từ đây Vẫn là từ trái tim Đấy là cái giống Nhưng cái khác là gì? À, Hoàng Yến nhìn nhận con người bằng đôi mắt và bằng trái tim của một người đàn bà tuổi 41 Chắc chắn phải khác hẳn một cô gái ở tuổi 18 Cái khác ở đây là Hoàng Yến yêu và nhìn nhận người đàn ông đấy bằng trái tim và ánh mắt Bằng cái trải và cái cảm của một người đàn bà ở tuổi 41 Hoàn toàn khác một cô bé Hoàng Yến mới học tốt nghiệp ở nhà hát tuổi trẻ có 18 tuổi Khác hẳn nhưng mà cái khác ở đây không có nghĩa là nó phải nhìn bằng ánh mắt ngay gắt hơn Không phải thế Nó sẽ có những cái ngọt ngào hơn, đậm đà hơn và ý nghĩa hơn Xin cảm ơn Hoàng Yến đã dành thời gian cho VTC14 Và uh, chúc bạn uh, sẽ viên mãn trong cuộc hôn nhân này Cũng như sẽ có những vai diễn thành công hơn nữa Vâng thưa quý vị, cuộc trò chuyện của phóng viên Chào Buổi Tối với diễn viên Hoàng Yến thì cũng đã kết thúc chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.